Bhagavate Vasudevaya Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam 10th Canto Шриман Бхагаватам, 10 песня, 5 глава, начинаем с 5, с 5 по 7 стих. Шриман Бхагаватам, 10 канда, 5 глава, 5 глава, 5 Сик пятый. Браманы произносили благодатные ведические гимны, звуки которых очищали все вокруг. Знатоки Писания декламировали произведения глубокой древности, такие как Пураны, истории царских родов и другие предания. А певцы под аккомпанемент разнообразных музыкальных инструментов, бери, дубуки и других пели под аккомпанемент разнообразных музыкальных инструментов, бери, тундубхи и других. Раджапур, обитель Майраджа Нанды, был разукрашен фестонами и флагами. Были возведены арки, увиты цветочными гирляндами, украшены тканями и листьями манго. Дворцы, придорожные арки и все внутренние покои были начисто подметены и вымыты. Габо, Пришат, Ватсатара, Авидра, Пайла, Рушита, Вичитра, Хату, Архасраг, Вастра, Манчана, Малинаха, Малинаха. Кабо Бриша Ватсатара, Кабо Бриша Ватсатара, Ридра Тайла Рушита, Ридра Тайла Рушита, Вичитра Тату Бархасра, Вичитра Тату Бархасра, Вастра Канчана Малина, Вастра Канчана Малина, Кабо Бриша Ватсатара, Кабо Бриша Ridra Taila Rushita, Ridra Taila Rushita, Chitra Tatu Parhasra, Chitra Tatu Parhasra, Pastra Kanshana Malina, Pastra Kanshana Malina, Gavaha, Gavaha, the cows, Rishaha, Rishaha, the bulls, the bulls. Ватсатара, телята, ридра, смесь куркумы, тайла и растительного масла, рушитаха, те, чьи тела полностью умощенные, вичитра, различными, дату, цветными минералами, бархасрак, венками из павлиних перьев, вастра, тканями, канчана, золотыми украшениями, малинаха, украшенные гирляндами, коров, быков и телет, Обмазали смеси куркумы, растительного масла и минеральных красок. И голову украшали по линии перья, а тело гирлянды, ткани и изделия из золота. 
комментарий. Бхагавадхити, Господь Кришна говорит, земледение, защита коров и торговля, так вы занимаете соответствующие природе ваши. Маражана, да, принадлежал к общине Вайшев, людей, занимающихся сельским хозяйством, сельским хозяйством. Тысяка описывает, какой богатой была эта община, и как хорошо в ней заботились о коровах. Нам трудно даже представить себе, что кто-то мог так ухаживать за коровами, буками и телятами, укошить тканями и золотыми драгоценностями. До чего же счастливы были эти коровы, руки и телята? Как вы знаете, в другом месте Бхагаватам, Варина Мараджи и Хирсиры, коровы были настолько довольны, что увлажняли паштища своим молоком. Такова культура, такова культура Индии. И как теперь страдают люди в той же Индии, Баратавараши, из-за того, что они отказываются от ведического образа жизни и не понимая учения Бхагавадгиты.
the Prophet said people could hardly imagine uh, how the happy the people were, how happy the cows were. Папа говорит, что людям сейчас даже сложно представить, насколько люди были счастливы и как были счастливы коровы, как хорошо за ними ухаживали. На Западе кто вообще, кто вообще может подумать о том, что украшать коров? Например, гирляндом есть гирлянд из поленных перьев. Например, какими-то накрывалами и золотом. Но у них есть такая похожая привязанность на Западе к собакам. Собаку очень красиво украшивают, такие с бриллиантами, с бриллиантами ошейники. Это лишь полирует им ногти. Аристократический джентльмен будет гулять, будет ходить за выгуливать собаку и поднимать ее, поднимать ее упражнения. Держать это в, пласти, в пластиковом мешочке вместе с собой, потому что он цивилизованный джентльмен. Можем сказать, если на то, что мы можем это перевести, но мы видим, что цивилизация она перешла к собакам. На английском это значит, это все пошло в ад. Кто-то может сказать, ну, просто, просто по-другому выглядит. Вам нравится корова, а нам нравится, а нам нравится собаки. Вам нравятся коровы, а мы, нам нравятся собаки. Вы говорите, о, корова более ценная, потому что они молоко, можете сказать. Наши собаки, они лают, Лают и отгоняют незванных гостей и приносят газету. Он нравится как корова, а нам собаки. Но то, что здесь не хватает, это Кришна. Каждый, у каждого может быть любимое животное, но у Кришны любимое животное — это корова. Мы забыли Кришне, и поэтому вас не волнует корова. Да сейчас в Индии, да сейчас постепенно в Индии это тоже потерялось. В Бенгалию уже можно убивать корову, и это нормально. Но они забыли Кришну, и они не знают, каковы их обязанности. 
যে তাদের কর্তব্য সঠিক কর্তব্য কি Предписаны обязанности свести на нам полностью как бы, что-то такое иноземное, вообще внеземное для нашего, для нашего знания. Мы делаем то, что нам нравится. Мы делаем то, что нам, нас приносит счастье. Мы делаем то, что мы сами выдумали. Все идеи, что есть какие-то предписанные обязанности, которые должен человек исполнять, это, это просто что-то неназимное. Как еще с другой планеты не... И результат, то, что люди делают себя несчастными и делают других несчастными. Они создали ужасную цивилизацию. Цивилизация, которая превалирует в страсти невежества и безбожие. Их вывод, что нет высшего смысла жизни, кроме как удовлетворения своих чувств. Есть какие-то какие стандарты, потому что если ты удовлетворяете свои чувства, то вы эгоист. Но если вы помогаете другим удовлетворять чувства, то вы замечательная личность. Если вы создаете удовлетворение для, для, для других, то вы замечательный человек. Сообщество удовлетворения учит для других. Как у нас есть общество знания общества Зимья Кришна, У них есть международное общество удовлетворения чувств с разными вымпелами, флагами. Не это не хорошо. Это просто приводит к страданиям. Вначале кажется, что есть счастье какое-то, но когда постепенно это результат это страдание. Это счастье, огонь страсти. В начале оно подобно нектару, но в конце оно подобно горькому яду. Поринаме, 
Счастье в быть невежество, оно является страданием от начала до конца. Они создают разные выдуманные идеи, что нужно делать, чего не нужно делать. И все это приводит только к несчастью, к страданиям. Не только к несчастью, что как насилие они мучают коров, то есть они убивают коров. И они точно так же мучают друг друга, доставляют страдать друг друга. Это индустриями онгра-кармы. И вся эта индустрия, которая заинтересована просто высосать жизнь всех людей. Только для того, чтобы у несколько людей могли наслаждаться очень роскошным чувством удовольствием, но за счет других, за счет большинства. Они создали ужасную цель. Они создали грязную цивилизацию, в которой воздухом нельзя дышать, а воду нельзя пить. Это вся реклама, эти ужасные индустрии. И что они сами делают свою жизнь адской. Контраст ли это? Здесь на день рождения Кришны Брамна воспевает мантры, которые очищают атмосферу. И все украшено, и все сделано не из пластика, не используют дары природы. Цветы, манговые листья, <coughs> ворота, что вы видите это здесь в Индии. И когда фестивали, они делают, строят такие огромные ворота, сделанные из цветов. Это... Из... Там делают из внутренней части банановой пальмы, они делают разные цветы и идут украшения. Банановые листья, такие красивые ткани, и он такой очень все большое. Я не знали, как все сделать благоприятно. И счастливые коровы, они тоже создавали замечательную, благоприятную атмосферу. 
পরিবেশ সৃষ্টি করতেন можно подумать, они так замечательно. Но никто сейчас не может сказать на таком этапе, что то, как обращаясь с коровами сейчас, этим ужасным образом, что это хорошо или замечательно. Настолько жестоко, жестоко, что люди даже не готовы на это смотреть, это видеть. И вы тоже не хотели бы это увидеть. Они создали просто эту оскверненную атмосферу, оскверненный ум, оскверненную среду, оскверненные поступки. И просто благодаря тому, что они забыли о Кришне. И поэтому помня о Кришне, человек, может, человек знает, как создать процветание. Из земли, из коров. Исполнением своих предписных обязанностей. Слыша яги. Я не знаю, и человек будет знать, и поэтому если человек принят наставление о Кришне, человек будет знать, в чем это смысл жизни, в чем цель жизни. Как думать о Кришне? Как служить Кришне? И как вернуться к Кришне? Как жить счастливо в этой жизни и как вернуться после конца этой жизни к Кришне? И наставления даны нам в Бхагавадгите, в Шримад Бхагаватам. Движение Санкиртина создано для того, чтобы напомнить людям о Кришне, дать им это знание и установить истинную цивилизацию. Для того, чтобы люди были счастливы, чтобы коровы были счастливы, чтобы была счастлива земля. Чтобы все были счастливы. Это движение Санкиртана. Это истинная потребность. И мы должны распространить его. Кришна. Какие-то вопросы? Спасибо за лекцию.
Вы упомянули мы сейчас так далеко находимся от коров, немного преданных. У них есть возможность жить на фермах, большинство людей живет в городах. Несмотря на то, что мы читаем и слушаем, что коровы очень дороги Кришны, но практически мы как преданные, мы очень далеко от взаимодействия с коровами. Что посоветуете, чтобы, что, чтобы все преданные переехали на ферму или же, так как это вроде невозможно? но не все смогут жить на ферме. И места, где а, держать коров в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе не очень практично. Конечно, можем иногда посещать фермы. И семейные люди, они могут жертвовать что-то на ферме. Семейная жизнь, она предназначена для благотворительности. Поэтому есть много разных проектов, которые можно жертвовать. Но человек может давать деньги на заботу о коровах. И браманам тоже, что в нашем смысле значит для вайшнав. Кроме этого, в наших храмах Кришна будет там. А где есть Кришна, там всегда коровы. Может быть, они там могут быть из камня сделаны. Но спевая Хари Кришна, думая о Кришне, Кришна будет с вами с тысячами и тысячами бесконечного, бесконечного количества коров. Я хорошо сказал на Киртане. Завтра преданные Санкирты начинают уезжать, распространять книги. Если Гуру Махараш может милостью вдохновить преданных, сказать несколько слов, вдохновение, чтобы они были вдохновлены заниматься Санкиртаной. Идите, сделайте это. Читая книги, люди получат это знание. Это мы не должны это держать в секрете. Но они не знают, в чем истинная цель жизни. 
Но все находится здесь. Поэтому идите, распространяйте много книг, пройдите замечательное время. И вы принесете благо также всем остальным людям. Хорошо? Почему мы должны распределить книги Шилу Прабхупады? Есть много других, много других букв. Почему нужно в книге Шилу Прабхупады? Книги Шилу Прабхупады. Есть много книг по психологии, экономике, истории, всякого мусора куча. Книги Майавади, книги разных спекулянтов, спекуляторов. А Кришна Пропада — это Кришна. У них есть все. И у всех у других есть все, но у них не хватает самого главного — Кришны. И это то, что для Шилы Прабхупада. Что еще? Также в шастрах есть много стихов, где прославляются коровы, но в то же самое время есть несколько стихов, в которых коровы, в которых показывается, что это не очень хорошее положение в десятой песне. Например, в этом стихе, что кажется немножко противоречия что с одной, с одной стороны Кришна Коровы славные, но в то же время не знают, что вы должны стать коровой. Например, есть деревья, которые тоже славные. Ашвата Бхахтир Самбита Ситва говорится, нужно поклоняться деревьям Амалаки, Ашватха. В прошлом месяце был день такой, когда все поклонялись Амалаке. Что это за день такой? Они делают правый пуджу, ашватхи, Амалаке. Это очень благоприятные деревья. Но это не значит, 
что люди должны просто выйти там на поле и поднять руки и стоять так сотни лет. И все благоприятно, когда она делает то, для чего она предназначена. Браманы, которые совершают браманическую деятельность, исполняют браманическую деятельность, они благоприятны. Точно кшатри и вакши, точно так же, как и ваши кшатри и шудри. Но те, кто пренебрегает своими, кто пренебрегает своими долгом или пытается исполнять долг других, то это неблагоприятно. И коровы хороши, как коровы, а люди должны стать людьми. Для современной цивилизации, что если для современной цивилизации, если люди будут вести себя как коровы, это будет на прогресс, потому что сейчас они все идут себя как ослы. Сейчас мы видим в медиа и обы... что большое движение называется веганы. Эти люди, когда они говорят о, о жестокости по отношению к животным, жестокости к животным, они понимают всю эту информацию как ужасно, как жестоко обща... обращаются с коровами и с другими животными. Они это все поднимают. Можем ли это приписать к распространению книг Шилы Прабхупады? Это связ... связано ли это как-то с распространением книг Шилы Прабхупады? অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করে যাতে তারা জীব হিংসা পরিত্যাগ করে তো মহারাজ আপনি কি এই যে বিশাল এক আন্দোলন হচ্ছে এই আন্দোলনকে আপনি কি শিল প্রভুপাদের কৃতিত্ব বলে মনে করবেন বা শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীর প্রভাব বলে মনে করবেন может быть какое-то влияние но я по крайней мере не могу за связи с ней увидеть если мы не реально читали бы книги шилпропады они бы пили бы молоко и воспевали бы хари кришна Поэтому нам нужно давать, им нужно давать наши книги. И должны присоединиться к нашему движению. Что-то что они говорят правильно, да, что коров нельзя эксплуатировать, это правильно. Но это просто негативно, что мы что-то не должны делать, что, что мы не должны делать, что нельзя делать то, нельзя делать другое, но что нужно делать, а это не должны учить от нас, как заботиться о корове. Смирь 
как, как украшать их этим маслом с куркумой. Украшать их с гирляндами, с павлиней в перьях и с золотыми украшениями. И это будет хорошо. Я писал, написал письмо о, о связи с движением, движением веганов, которое статья называется «Баланс Химса» или как «Балансирование». «Баланс Химса». Потому что они критикуют вы говорите, вы против убийства коров, а вы пьете молоко, которое было получено, в принципе, в сотрудничестве с этими бойнями. И поэтому вы просто лицемеры, потому что вы против, против мясобоя, но ну, пьете это же молоко. А мы чистые, а мы не так, как мы не пьем молоко. Не ответ. Что вы можете сделать? И через год вы, например, тратите 300 долларов на молоко. И отдайте, отдайте 300 долларов эти, которые бы вы потратили на молоко, отдайте его на ферму в сознании Кришны. Для того, чтобы защитить коров и позаботиться о них. Сейчас в материальном мире все устроено так, что все усквернено. Но сделайте что-то позитивное. Вы просто... Вы, вы перестаете пить молоко, но, что, но вы не делаете ничего позитивного. И вы говорите, ой, я сейчас опрокину эти огромные компании, но что вы сделаете, это все лишь 300 долларов в год, им все равно. У них там миллиарды. Все веганы в мире, они никакого вреда не могут принести этим компаниям. Но если дадите три, если вы дадите 300 долларов на ферму сознания Кришна, то это большие деньги. Поэтому, да, оставайтесь веганом, повторяйте Хари Кришна и дайте нам 300 долларов в год. И повторяйте Хари Кришна. И будьте счастливы, и вернуйте счастье домой к Богу. Все, время закончилось.